வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஷண்முகப்ரியா சமையல் செவன் டே செவன் டின்னர் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு நம்ம போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் மசாலாக்கு ஆறு பெரிய வெங்காயத்தை நீட்டை வாக்கில் இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக அடுத்தது ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு உரிச்சி தோல் உரிச்சி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒன்று இஞ்சி பச்சை மிளகாய் ஆறு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இப்போ இதை வச்சு பிடிக்கிழங்கு இப்போ செய்ய வேண்டியதான் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு நீட்டை பார்க்கல வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை அதில் சேர்க்குறோம் வெங்காயம் எவ்வளோ எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் வெங்காயம் அதிகமாக சேர்க்குறேன் நல்லா அதை வதக்கினதுக்கு பிறகு வெட்டி வச்சுருந்த இஞ்சியும் அதில் சேர்க்குறேன் ஒரு தக்காளி வெட்டினது அதிகம் இப்போ இதில் சேர்க்குறேன் பச்சை மிளகாய் ஒரு ஆரியல் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இந்த காரத்துக்கு இருந்தால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா சப்புன்னு இருக்கும் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் உப்பு இப்போ அதை நல்லா கலந்து விடுங்க கலர்க்கணும் இல்லைன்னா அடிப்பிடிச்சிடும் மிதமான தீலே வதக்கி விடுங்க இப்போ வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் சுடுத்தண்ணி சேர்க்கிறேன் சுடுத்தண்ணி சேர்க்கறனால சீக்கிரம் வெந்துடும் அதுக்காக சுடுத்தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி போட வேண்டியதான் இது வேகிறதுக்குள்ள சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சிக்கோங்க சப்பாத்தி மாவுக்கு கோதுமை மாவு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் உப்பு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுடுங்க இந்த கிழங்கு முடியறதுக்குள்ளே வெந்ததுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு உரிச்சு வச்சுருந்த வேக வச்சு உரிச்சு வச்சது அந்த உருளைக்கிழங்க இதில் ஸ்மேஷ் பண்ணி இப்போ சேர்க்குறேன் அதில் முதல்ல பூரி ம கிள மசாலா அதாவது மசாலா செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே மாவை பூரிக்கு பிசைஞ்சி வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த கிழங்கு ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம போய் அந்த பூரியை நம்ம போட்டுடலாம் இது வேகிறதுக்குள்ளே இப்போ நான் வந்து கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு இதுமாரி திக் பேஸ்ட்டு இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதில் இதை சேர்க்கறதுனால பார்த்திங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இது அதனால தான் அந்த கடலை மாவு இதில் இப்போ நம்ம சேர்க்குறோம் கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் கடலை மாவு போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கிளறி விடுங்க இல்லைனா கட்டி பிட்டி அங்கங்கே இருக்கும் அதனால் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்க்குறேன் அதில் கேரட் வேணும்னாலும் கூட நீங்கள் கேரட்டை கூட கட் பண்ணி இல்லை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் சோம்பு நான் சேர்க்க மாட்டேன் கிழங்கோட டேஸ்ட்டே மாறி போயிடும் இப்போ தான் புதுசாக எல்லோரும் சீரகம் சோம்பெல்லாம் சேர்க்குறாங்க அப்போ இருக்கிறவங்க யாரும் சீரகத்தையும் சோம்பையும் சேர்க்க மாட்டாங்க பூரி வந்து உப்புதலாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரவா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மணி நேரம் கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் பூரி போடும்போது இதுமாரி உப்புதலாக வரும் சுவையான பூரி கிழங்கு ரெடி அப்பம் நாலு பச்சை மிளகாய் கீறினது ஆறு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக வெட்டினது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தேங்காய் எண்ணெய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு உப்பு இப்போ கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சிட்ருக்கேன் ஆறு பெரிய வெங்காயத்தை இப்போ சேர்க்க வேண்டியதான் சின்னதான இந்தமாரி வெட்டி வச்சத வெங்காயம் அதிகமாக சேர்த்தா இதுவும் சுவையாக இருக்கும் அதுக்காக ஆறு பெரிய வெங்காயத்தை வெட்டியிருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் செய்வேங்க இப்போ உப்பு சேர்த்துருங்க அதில் அதுக்கப்புறம் கா கீரி வச்சுருக்க நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறேன் உதிரி உதிரி ஆக்கி இடியை பற்ற இப்போ சேர்க்க போகிறேன் 
இதை போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே இதை வந்து கிளறி விடுங்க தேங்காய் வேணுங்கிறவங்க கடைசியாக நீங்கள் தேங்காவும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடிப்பிடிக்காமல் எல்லா பக்கமும் நல்லா கிளறி விடுங்க அடிக்கடி நம்ம சாப்பாட்டில் தேங்காய் சேர்த்துக்கிறதுனால வாய்ப்புண் வயிற்று புண் அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் சிக்கன் சாம்பார் தயாரிக்கிறதுக்கு முதல்ல இந்த ம இந்த மசாலா தயார் பண்ணணும் சாம்பார் தூளுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் மல்லி அரை ஸ்பூன் சீரகம் அஞ்சு சகப்பு மிளகாய் அரை ஸ்பூன் சீரகம் அஞ்சு சகப்பு மிளகாய் போட்டு இப்போ வதக்கிக்கணும் இது ஆறணும்னு பவுடர் பண்ணி ரெடி பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் சாம்பார் தூளுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் உரிச்சி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒன்று சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கீறினது ஏற்கனவே நம்ம அஞ்சு சகப்பு மிளகாய் அங்கே வச்சுருக்கோம் இப்போ கத்திரிக்காய் கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி புளிக்கரைசல் ஒரு பவுல் எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப கடைசியாக தாளிக்கிறதுக்கு கடுகும் வெந்தயம் உப்பு இப்போ வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த சாம்பார் தூள் பருப்பு முதல்ல நாங்கள் வேக வச்சுட்டு வந்துட்டு ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் அது மேலேயே ஒரு ஸ்பூன் போட்டுருங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் போதும் இப்போ கத்திரிக்காய் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு எல்லா காய்கறியும் அதில் நான் போட்டாச்சு குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம் அரைச்சி வச்ச சாம்பார் தூள் அது இப்போ சேர்க்குறேன் உப்பு இது முக்கியமான டேஸ்ட்டு கொடுக்கறது இந்த டிஃபன் சாம்பாருக்கு அந்த தூள் தான் முக்கியம் அது ரொம்ப கருவாமல் நல்லா பதமாக பார்த்து ஆற வச்சு அரைச்சி வச்சுருங்க இப்போ எல்லாத்தையும் புளிக்கரைசல் வரைக்கும் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ பருப்பையும் மஞ்சள் தூளோடு சேர்த்து தான் அதையும் இதில் இப்போ சேர்க்குறேன் ஒரு விசில் வந்தால் போதும் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டெல்லாம் வெந்துடும் அதுக்குள்ளே ரொம்ப விசில் வந்துச்சுன்னா எல்லாம் குழஞ்சி போயிடும் இப்போ அதை நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான கடுகு சீரகம் வெந்தயம் சகப்பு மிளகாய் ரெண்டு கீறி போட்டிருக்கேன் அதில் பெருங்காயத்தூளோடு சேர்த்து இப்போ அதில் போனால் மினி இட்லி அதுக்குள்ளே சுட்டு எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ சாம்பார் ரெடி கருவேப்பில் கொத்தமல்லாம் போட்டு அந்த தாளிச்சு தான் அதில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ நல்லா அதை கலந்து விடுங்க இட்லி சாம்பாருக்கு வந்து சுட சுட சாம்பார் இட்லி மேலே ஊற்றி சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் சூடாக இருக்கும்போது அது மாரி பவுலில் போட்டுருங்க முதல்ல கொஞ்சம் சாம்பார் அடியில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இட்லி இட்லி ஃபில்லப் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலேயும் சாம்பார் விடுங்க எப்போ சாம்பார் எடுக்கும் போது மடியில் ஒரு கலர் கலந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லை பருப்பு அடியில் தங்கி மேலே நீரோட்டமாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு மேலே இட்லி போட்டுட்டு திருப்பி சாம்பாரை ஃபில் பண்ணுங்க அது மேலே நெய் பிடிக்கிறவங்க நெய்யை வந்து ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் அதில் விட்டுக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய் வேண்டாங்க சேர்க்க தேவையில்லை நெய் சேர்க்கறதா இருந்தால் நல்லா சாம்பார் சூடாக இருக்கும்போது சேருங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் நெய் சேர்த்தா நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டு இப்போ அதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அதில் நான் தூவி விடுறேன் குதிராவாளி அரிசியை வச்சு இப்போ பொங்கல் சேர்ப்போகிறோம் இப்போ நான் இதில் ஒரு கிளாஸ் வந்து குதிராவாளி அரிசி எடுத்திருக்கேன் பைத்தம் பருப்பு இதில் முக்கா தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் வந்து ப குதிராவாளி அரிசிங்க முக்கா வந்து பைத்தம் பருப்பு பைத்தம் பருப்பு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ ரெண்டுத்தையும் நான் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா களைஞ்சிட்டு நல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி 
கருவேப்பில்ல பச்சை மிளகாய் இஞ்சி உப்பு நெய் தாளிக்கிறதுக்கு மிளகும் சீரகம் முழுசாக எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயம் மிளகு சீரகத்தை கொஞ்சம் நுணுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதாவது குதிரைவாளி சாமை இந்த மாதிரி அரிசிகளாம் இப்போ நம்ம பொங்கல் அது மாரி தக்காளி பிரியாணிக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் சத்துக்கு சத்தமாக வச்சு நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் முதல்ல இதில் பார்த்திங்கன்னா மிளகு சீரகத்தை போட்டாச்சு அப்புறம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாக்கு இருந்தது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்து இப்போ வதக்கிட்டேன் மிளகு சீரகம் நுணுக்கி வச்சுருந்தது அந்த பொடியும் இதில் சேருங்க ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அது நீங்கள் சொன்னால் மட்டும்தான் மற்றவங்களுக்கு இது குதிரைவாளி அரிசியில் செஞ்சிங்கன்னு தோணும் மற்றபடி இதில் வந்து டேஸ்ட் வித்தியாசமாக எதுவும் தெரியாது இப்போ அதை தாளித்ததையில் கொட்டி நல்லா அதை கலந்து விட்டுடுங்க இதில் நீங்கள் பசும்பாலோ இல்லை தேங்காய் பால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் இப்போ இது ஒரு மூணு விசிலில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் சாம்பார் தேங்காய் சட்னி சைட் டிஷ் நல்லா இருக்கும் இதுக்கு இப்போ அதை நல்லா வெந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தாராளமாக நம்ம விட்டோம்னா நல்லா குலைவாக வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கேஷ்யூ நட்டை வந்து இந்த மாதிரி கேனிஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேலே டாப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கப்பு மைதா ஒரு கப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஸ்பூன் ரவா தயிர் எண்ணெய் பேக்கிங் சோடா ஜாக்கிரி உப்பு தண்ணி தேவைக்கேற்ப ரவா தயிர் பேக்கிங் சோடா உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்துடுங்க தண்ணி தடுதான்னு ஊற்றாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பெசைங்க இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் எண்ணெய் நல்லா தாராளமாக இந்த எண்ணெயில் தான் நல்லா ஊறணும் அது இப்போ கொண்டக்கடலை ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு குக்கரில் ஒரு ரெண்டு சத்தம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வெங்காயம் தரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் மிக்சியில் அது மாரி தக்காளி இது ஜாக்கிரி இந்த மசாலா தூள் ஒன்று ஒன்று எப்படி சேர்க்குறேங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்குங்க அதுக்கு ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் நுணுக்குனது பிரிஞ்சலை சீரகம் அரை டீஸ்பூன் இப்போ வதக்குனதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அரைச்சி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ சேர்க்குறேன் அதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் கரம் மசாலா தூளும் சேர்த்து சீரகத்தையும் சூ தூளாக்கி அதில் சேர்க்குறேன் நான் அதனால் நல்ல டேஸ்ட்டு தரும் அதில் தக்காளி இந்த மாரி அரைச்சிக்குங்க அது இதில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இதை வேகட்டோம் கொண்டக்கடலை தண்ணியும் அதில் சேர்த்துடுங்க கொண்டக்கடலை ஊற வச்சு வேக வச்சுக்கிறோம் இல்லையா குக்கரில் ஒரு ரெண்டு மூணு விசிலில் அந்த தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாமல் இல்லை சேருங்க அப்போ தான் சத்து போகாமல் இருக்கும் எல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தூவி இந்த மாதிரி கிளற வேண்டியது தான் இப்போ நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருந்தோம்ல இந்த மாவை இப்போ எடுத்து பூரி போடலாம் என்ன கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்குங்க அப்போ தான் நமக்கு இழுக்க வரும் அது நான் சர்க்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை அதில் சேர்க்குறேன் நான் ஜாக்கரியை சேர்க்குறேன் அதில் கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லை கோதி மீன் கூட நீங்கள் சேர்த்து இதை போடலாம் நீங்கள் மைதா சேர்க்கும் போது அது கொஞ்சம் வெள்ளையாக வரும் இல்லையா அதுக்காக இந்த சேர்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு பெரிய வெங்கத்தை சின்ன சின்னது மாதிரி விட்டு வச்சுருக்கேன் கேரட் ஒன்று தக்காளி ஒன்று பத்து பீன்ஸ் ஒரு உருளைக்கிழங்கு நிறைய காய்கறி சேர்த்தோம்னா சாலம் நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு ஒரு காய்கறி போதும் 
ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பட்டை அரை ஸ்பூன் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு பிரிஞ்சி இலை கடல் பாசி உப்பு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் விழுது தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் தண்ணி இதில் நான் கரம் மசாலா தூள் சேர்க்கல எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் சேர்க்குறேன் இதில் ஏன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இருக்கதே அதுவே நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சில் பாசி இதெல்லாம் அதில் சேர்க்கலாம் கலர் பாசி அதை சேர்க்கறதுனால நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த பாசி குருமாக்கு அதாவது சால்நாக்கு கேரட்டு பீன்ஸு வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு அதை சேர்க்குறேன் காய்கறி தேவையில்லாதவங்க வெங்காய தக்காளி மட்டும் நீங்கள் வதக்கி பிளே பிளெயின் சால்லாம் செஞ்சுக்கலாம் அதோட தேங்காயும் சோம்பும் கடைசியாக அரைச்சி விட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் சோம்பு தேவையில்லைங்க நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டாம் இப்போ அதை நல்லா கலந்துருக்கேன் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் தண்ணி அதில் சேர்க்குறோம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் விழுது இதில் சேர்க்குறேன் தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஒரு மூணு நாலு விசில் நல்லா கொஞ்சம் குலைவாக வரட்டும் எல்லா காய்கறியும் இதை சேர்க்கறதுனால பசங்களுக்கு அடிக்கடி நம்ம இப்படி கூட செய்யணும் பசங்கள்லாம் இப்போ பரோட்டா சப்பாத்தி சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்களே அதனால் இந்த மாதிரி கூட நம்ம அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் சத்துக்கு சத்து மாச்சு கேரட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறுமா கொடுத்தா கூட அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இப்போ நம்ம பரோட்டா போகிறோம் மேற்கனே மாவெல்லாம் பிசைஞ்சி வச்சாச்சு இதை விசிறி மாதிரி இதை மாதிரி ஃபோல் பண்ணிக்கோங்க இது மாவு தொடாமல் ந நிறைய எண்ணெயிலேயே முதல்ல பிளேட் மேலே ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே இந்த சப்பாத்தி மோர் நல்லா கொஞ்சம் எலபரேட்டாக இழுத்து அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் விசிறி மீறி மடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதை ரோல் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப டைட்டாக ரோல் பண்ண வேணால் அதோடய ஷேப் மாறாமல் இருக்கணும் இப்போ எண்ணெயை இப்போ நான் இதை மைதாவில் செய்யல கோதுமையில் செய்கிறதுனால அது உடம்புக்கு நல்லது தான் சின்ன பசங்களுக்கு நம்ம சேர்க்கறதுனால நிறைய எண்ணெய் விட்டு சேர்க்கறதுனால தப்பில்லை பெரியவங்கனா கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மி பண்ணி சாப்பிடுங்க ஆனால் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாரணமாக இருந்தால் தான் பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கு சுவையாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மொத்தமாக தான் இருக்கணும் பரோட்டா ரொம்ப மெல்லிசன்னா அப்பளம் மீறி ஆகிடுங்க ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்காதீங்க அழுத்தி தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த ஷேப் போய்டும் லேயர் லேயராக இருக்கும் அந்த ஷேப் சொல்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க ஏன்னா ரொம்ப திடீர்னு நிறைய எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா அது மாரி ரொம்ப கிறிப்ஸி ஆகிடும் அது ரொம்ப நேரமும் இதை வேக வைக்க வேண்டாம் அதாவது தோசைக்கல்ல இது கோதுமையில் செய்கிறதுனால நமக்கு வந்து பயப்பட தேவை கிடையாது மைதாவில் சேர்க்கறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம கம்மி பண்ணி தான் ஆகணும் வெள்ளை உணவாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அதாவது அரிசி பச்சை அரிசி அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு சால்னாவும் ரெடி இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அந்த தேங்காய் சொன்னீங்கன்னா தேங்காயும் சோம்பியும் கொதிக்க லைட்டாக கொதிக்க விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இறக்கிடுங்க இது வெஜ்ஜி சால்னா பிளைன் சால்னா அந்த கேரட்டு பீட்ஸு உருளைக்கிழங்க நீங்கள் அதில் சேர்க்க தேவையில்லை மற்றபடி இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இது கோதுமையில் செஞ்சதுனால இப்படி தாங்க இருக்குது நம்ம 
நம்ம பரோட்டா போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட காட்டியிருக்கேன் விசிறி மாரி மடிச்சுட்டு இந்த மாரி ரோல் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்காதீங்க பரோட்டா போட்டு ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கொத்து பரோட்டா செய்ய போகிறோம் இப்போ கொத்து பரோட்டா வந்து சின்ன சின்னதாக அதுமாரி கத்திரிக்கோளில் சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன விட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்தை பிளெயின் சால்னா வச்சுருக்கேன் இல்லை கேரட்டு பீன்ஸ் நான் கல சேர்க்கல காய்கறி சேர்க்காம பிளெயின் சால்னா அது ஏன்னா பிளெயின் சால்லாம் தான் நல்லா இருக்கும் மேலே சேர்க்கறதுக்கு இப்போ தக்காளி பச்சை மிளகா ஒரு மூணு நாள் வந்து கட் பண்ணி போட்டுருக்கேன் ரவுண்ட் ரவுண்டாக மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு தேவைக்கிறப்போ இதில் நான் தனியாக தூள் சேர்க்கலை ஏன்னா சால்னால் தனியாக தூள் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கிறதுனால இதை திருப்பி நான் சேர்க்கலை முட்டை ரெண்டு உடச்சில் ஊற்றிக்குங்க நல்லா கலந்துக்குங்க இந்த மாதிரி கொத்தி விடுங்க அதில் இந்த தோசை திருப்பியால் பரோட்டாவை நம்ம அப்படியே போட்டோம்னா நம்ம ஸ்டவ்வில் அப்படியே நம்ம தட்ட முடியாது இல்லைங்களா அதனால் நான் சின்ன சின்ன பீஸாக அந்த மாரி கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதில் சேர்க்குறேன் இப்போ சால்னா தேவையான அளவுக்கு அதில் வச்சு பிளெயின் சால்னா சேர்க்குறேன் அதில் சால்னா இல்லாதவங்க நீங்கள் மட்டனோ வேறு ஏதோ நான்வெஜ் கிரேவி செஞ்சிங்கன்னா அந்த கிரேவியை மட்டும் எடுத்து இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பட் சால்னா டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் ஏன்னா அது குருமா வந்து இதில் செட் ஆகாது அது வேறு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கரெக்ட் தேவை அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் லெமனை கூட ஸ்க்யூஸ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் செவன் டேஸ் செவன் டின்னர் ரெசிபி இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு இல்லைங்களா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறது எனக்கு மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் வெளியில் அடிக்கடி வாங்கிறதை விட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சால் பசங்களும் சரி வீட்டில் இருக்கிறவங்க சரி விரும்பி சாப்பிட்றாங்க நம்மளே செஞ்சோம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷண்முக பிரியா சமையலுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன